程勋，明玉，你怎么来了？我到处找你，原来你在这儿。池振芳，也许能让自己冷静一点。哎。多久的冷风啊！别管了，来陪我喝酒。两个人一起喝，总比你一个人喝闷酒的好。明玉姐姐，你给我哥灌了多少酒啊？这怎么都喝成这样子了？他平时是这个酒量吗？他就是太累了。你想啊，从雍林回来，这发生了多少事？估计都没有好好休息过。他是做哥哥的，总还是要在弟弟面前逞强，打理着这么多事儿。还要关心你，照顾你，在乎你的情绪。喝点酒也挺好的，终于可以好好睡上一觉了。嗯，只是我居然都没想到这些。他怎么能在你面前表现出来啊？没事儿，你快去灵前守着吧，没有人是不行的。你搁这儿，有我呢。好。君若起，炉上有暖羹。即便无心饮食，亦当尽食稍许。知君心中悲切，逝者已矣，存者哀切。无可分忧，唯能伴君哀愁。劝君食气，愿君安然。陈旭，你醒了，感觉怎么样了？这羹怎么没有喝呀？明月，谢谢你，我真的好多了。那就好。小殿下，多谢小殿下手下留情。撤了，撤了，撤了，把这些都给我撤了！快快快，拿走！
殿下，汉王殿下和魏王殿下亲自登门来了。爹料的真准，看来我的王叔们是按捺不住，先行上门请他来。不行，我得去看看。三王兄，哎呀，三王兄，都闹了这么多天，也该够了吧？我们大家拥戴的都是你。你说拥立二王兄，行，我们都过去找二王兄。结果他死也不肯出来，非说你才是众望所归。你们这两人推来推去，我们大家跑来跑去，这如何是好啊？是啊，四王兄，都答应了吧？答应了。我说过，大圣的担子太重，我实在是难以担当。三王兄，三王兄，三王兄，三王兄，父王生前最器重的可就是三王兄啊！在座的诸位，若是三王兄没能继承王位，先王如何能瞑目？你们说，是不是？是啊，是啊，是啊就是啊，答应了，别说了，就答应了，答应了，三王兄，就答应了，三王兄，三王兄，三王兄，你们这不是让我为难吗？不能再等了，今天无论如何必须得有个结果。二王兄也说了，今天若是三王兄不肯答应，那我们可就要来硬的。对，把他架上大殿，接受朝贺去。别多说了，三王兄，三王兄。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走来继任新王，我相信这绝佳的人选就是齐王，齐王萧承瑞。是不可不可，万万不可！二王兄劳苦功高，诸位王帝是才俊优越，我萧承瑞。何德何能，岂敢担当如此重任？还请诸位另举贤能吧。三王兄战功卓越，精明强干，若换了别人，我不服。程泰，你呢？除了三王兄，谁若统领我大胜？我萧成泰不会臣服。既然大家没有什么异议，程睿，我看你就不要再推辞了。二王兄，不可。谁还有异议？好。我萧成礼，愿。率先对天发誓，自今而后，全力辅佐新王萧承瑞，绝无二心。我们也对天盟誓，全力辅佐王上，绝无二心。王兄，二位王帝，千万不可如此。我萧承瑞，如何担当得起啊？请齐王殿下继承大统。我等定当全力辅佐，绝无二心。请齐王殿下别再推辞了，请齐王继任大统，请齐王继任大统。大家的一番诚意，我萧承瑞是受之有愧。也罢。今日，我就在此承诺，今后将担此重任，继承不亡遗志，壮我大胜基业。愿齐王率领我等，壮我大胜，一统天下。明玉姐姐，嗯，谢谢你这段时间常来宫里陪我们。程轩。你别这么说，能够给穆王妃和王上举哀，本就是我应该做的。明月，谢谢你这段时间一直陪着我，要不然我真不知该怎么度过
。熊王叔，熊王叔，启汉，你怎么来了？我来跟进宫啊，看看我爹跟几位王叔伯。三哥他们也进宫了。哦，你们还不知道呢吧？几位王叔伯推举我爹当王上，我爹已经答应了。现在啊，应该正在朝堂上跟几位王叔伯议事呢。谁想登上这个王位，谁就是必死无非的那个人。哎呀，马上啊，我爹就要成为我们大圣的新王上了。哎，你们几位这是要出宫吧？哎，别出了，快去给我爹道贺吧。哎，不对，是父王，快去给我父王道贺吧。下。二哥好。啊，是程旭、程轩呐，二位贤弟，不必多礼。听闻二哥这几日身体抱恙，近日又忙于国丧，不知二哥可还好？啊，只不过是偶染了些风寒，并无大碍。那就好。你们两个今天怎么这么有空，到我府上来啊？其实，不瞒二哥说，母妃殉葬之日，我和程轩二人没能侍奉跟前，总觉得心里特别难过。这几日在母妃灵柩前，总觉得愧疚不安。那日二王兄在。不知当时究竟发生了什么事情，母妃当真没有什么遗言交代给我们兄弟二人吗？你母妃她，她只是让我们好好的照顾你们两个，没有再说什么别的话了。想来，母妃也知道有几位王兄在，我和程轩肯定不会受什么委屈，母妃走的也比较安心。对了，二哥，如今父王薨逝，王位尚且空悬，我听闻这几日。大家都推崇三哥继任新君之位，确有此事。这些都是诸王将士，还有那些贵胄贤臣商定出来的结果。父王临终前没有留下什么遗诏或者口谕。我的意思，我以为三哥登基也是父王的意思。父王去的急，的确没有留下什么遗诏。我还以为二哥作为年长，理应担当此重任，但为何最终是三王兄？九弟，你休得胡言！我年纪大了，本功勋怎么能比得上你三哥呢？新君继位，乃是国之大计。我难担此重任呢。大家举贤任职，论功勋，论才智，又有谁能比得上你三哥呢？程旭、程轩，这都是为了大圣的将来呀。程兄和程旭，明白二哥所虑，我们兄弟两个就先告辞了，谢安了。
，二哥向来最是心软的人，这次试探了半天，却一点口风也没透。我去找三哥，我要亲口听听他说什么。三嫂，啊，程旭，程轩，快坐吧。这几日折腾，你们都憔悴了不少，真是苦了你们两个了。三哥在哪里？我有好多的问题都想问他。你三哥。他现在在军营中，现在这各营当中都有些动荡，所以有很多事情要处理。你们也听说了吧？你们三哥受大家的推戴，不得已要接受王位了。我听说了。所以现在有很多朝上的事情要处理。如果你们有什么难受的，不妨跟三嫂说说。三嫂，你一向待我们有如亲弟弟，所以有话我也不想瞒你。我心里就觉得委屈、难受。三嫂，就问你们一句话，你们想想，这么多年来，三嫂待你们如何？三嫂。一向待我们亲如母亲，那好。你们三哥无论如何，都绝不会有害你们之心。我说的，你们相不相信？信。三嫂说的话，我当然相信。长轩，撤！又如何？我们现在什么线索都没有。再说了，三嫂敦厚善良，总不至于骗我们吧？如果三哥真的当了王上，他就是必死母妃的人。可我总不相信三哥会这样对待我们。或许，三哥登上王位，就是众人推举的呢。哼，我们大圣这些王兄哪一个是省油的灯？尤其是五王兄和八王兄，那些手握神效营的人，他们真会那么求贤若渴的？这三王兄登上王位啊，还不是看在三王兄和四王兄手握重银的份上，他们只能顺从罢了。说到底，整件事，我看就是三王兄他们自己在做主。他们三个虽然不是一母所生，但是四王兄和五王兄对三王兄一向是马首是瞻。有嫌疑，并不代表一定就是三哥，可那就是他呢。如果真的是他，那以我们现在的实力。什么人？人？那要忍到什么时候啊，哥？我现在管不了那么多。咱们手上有两营兵马，他们要是不帮我们讨回公道，我们就自己打，我们就自己为母妃报仇。军务政务，我们现在都还不熟悉，身边连个亲信都没有。你说的对，如果我们轻举妄动的话，非但我们两个营的兵马保不住，恐怕连我们自己都要大祸临头。我现在唯一能做的事情，就是查清楚所有事情的真相，强壮自己的队伍和力量，等待机会。哥，相信我，程轩，你放心，这件事情我绝不会就这么算了。
三哥，该怎么办？程瑞，如今你已是快要继位的新君了，按照规矩，是不能复临的。今日是母妃入灵之日，我理应前来相送。我知道，你心中一定有万般的疑惑和不服。父王生前对你是宠爱有加，你呢，又聪明上进。原本这个王位，父王或许是主意你的。臣弟不敢。臣弟年纪太轻，又不懂得军务和国事，怎能担此重任？父王定不会有此心意。本来这个王位我也从未想过，但是父王轰世，众兄弟和众朝臣又一再推举，我也不可一日无主。既然我推脱不得。便只能惶恐不已，硬着头皮接下这副重担。三哥众望所归，又怎么会惶恐？大梁灭我之心不死，西岐又虎视眈眈。雍林与我不过是一纸盟约，我大圣国是外患重重。众人看王位是杀伐征战的权利，可对于三哥而言。却是一副千斤重担。原本还指望你能替我分担一二，可是如今你我兄弟之间也隔着这份仇怨，叫我如何不惶恐啊？我没有。还记得先祖是如何中了大西人的埋伏吗？就是因为先祖与先十二王兄弟阋强。引发内乱，我绝不希望这样的事情发生在你我兄弟之间。若你对三哥如何登上这个王位心存疑虑，大可以提出罢黜了我。若你怀疑我与你母妃的死有关，今日你也可以一刀杀了。三哥言重，程旭绝不敢这么想。若是别人，我心中有疑惑；但是三哥你，程旭绝没有其他的想法。好，既然你认三哥做这个王上，那么我希望我们兄弟之间心里不要有任何的嫌隙，而不只是口头上的应许。我绝不希望我们带着这份芥蒂走下去。明白。好。不瞒你说，再怎么众望所归，这个王位终究不是父王下诏传给我的，总有人会有他意。你是三哥最看重的弟弟，我最信任的，除了程耀、程泰。便是你了，三哥还指望你和程轩啊能够建功立业，与我一同来维护我们大圣的将来。告诉三哥
，我能信你吗？是，程勋，定不负三哥所望。刚刚那么好的机会，你怎么就放过去了？因为我不知道，三哥把刀锋冲向自己，把刀柄递给我，究竟是他心思至深，还是因为他真的坦荡？可他如果就是故意的呢？他就是算好了一切，他赌你下不了手，这样他就可以把一切都糊弄过去了。哥，你真信他呀？那母妃的死你就不追究了？我当然会追究到底。可三哥三嫂一向待我们亲厚，从小到大关爱、扶持、教导，甚至以性命相护，这一点我们兄弟们谁都清楚。所以在没有确凿证据之前，我就只凭自己的猜测就去怀疑他，甚至将三哥定为罪人、仇人。二话不说就将他给杀了，这样我们对十二神教营无法交代，对自己更无法交代。再说了，论才华和韬略，我们王雄当中谁能是他的对手？确实也无人能和他一争长短。程轩，我不想随便冤枉一个好人，更何况……王兄，可哪还有什么证据啊？或许，或许真正密谋之人还躲在暗处呢。总之，你放心，我一定会找到证据，把这件事情查个水落石出。可是父王和母妃身边的人全都死光了，我们上哪儿去找证据啊？曾见过他。母妃死时，他却不在身边。殉葬名单里面也没有他。母妃，素秋，他来有多久没来了？九殿下、十殿下，可是有些日子没过来了。娘娘正念着你们呢。我总觉得。素秋这个丫头好像知道点什么，她是带着秘密逃的。程轩，在一切没有定论之前，我们兄弟俩都要沉得住气，你不要再跟三哥这么针锋相对了。你放心，如果母妃真的是含冤而死，我萧程旭发誓，我绝对不会放过伤害他的人。本借人之众，正亲王萧成礼，汉亲王萧成耀，魏亲王萧成泰，与朕同会诸臣，共礼朝政。谢王上。萧承旭，可封燕亲王，赐三流官。臣谢王上。永康郡王萧承轩，可封玉亲王。臣弟谢恩。一令有司择日，备礼策命，主者施行。继承王位，不敢忘先王之志。我中途久无山心，声名扰扰。武艺邪灵，北境结盟，率群雄奋力扩侵，向大梁宣战。
伴我疆土，其我百姓者，不可恕。吾必诛之。怎么样了，属下？在这附近几个村庄都打探过了，没有任何苏秋的消息。原本赶来苏秋老家，没想到却被一把大火烧得一干二净，什么也没有。都怪属下办事不力。这不怪你，这事怎么看都像是有人有意为之。苏秋找不到，那他其他亲眷灵力呢？属下也都打听过了，可是怪就怪在。这几户人家，都在最近连夜搬走，没有人知道去向。太巧了，一切都太巧了。哥，这件事果然不简单。你说，那素秋到底知道什么事情，能值得他们动这么大的手脚？咱们现在线索都断了，接下来该怎么办？还是按我之前所说的，先按兵不动，等找到素秋之后。搞清楚真实的情况，我们再做决定。我也不想因为猜忌而伤了我们兄弟之间的感情。你倒是不想猜忌别人，只怕别人早就死死的盯上你了。怎么回事？三哥让咱们搬家。你去检查一下，东西都安置好了吗？是。程旭，程轩，三嫂，你们愿意住到东明院来，我跟你们三哥是最高兴不过的了。左右，你们都还没有到建府的年龄，与其住到其他哥哥的府上，不如住到宫里，由我来照料你们，你们三哥才最安心。他对你们啊。有很大的期望，是有心要好好栽培你们的，所以往后的功课习作必定会更严苛些。我先给你们提个醒，到时候啊，可别总来找我诉苦撒赖的，我可管不了。不过，这好吃好喝的，三嫂永远给你们备得足足的。就知道，三嫂最疼我们了。三哥，就是要把我们看在眼皮子底下，他才放心啊。程轩、王妃都收拾好了。好了，那你们细细整顿吧。缺了什么，尽管跟三嫂提。那我就先回去了。我们送三嫂。好了，就送到这儿吧。三嫂有空再来看你们。好的，三嫂。程轩，以后不能再这么顶撞三哥三嫂了，一切都要忍耐，这都是为你好。听明白了吗？我知道，哥，我刚刚就是没忍住。人是被你吓跑了吧？谁说我跑了？殿下，数月不见，燕王殿下倒成了爱爬墙头的登徒子了。看我不教训你！啊！你怎么不躲呀？
疼不疼啊？疼。我以为你会躲呢。没事了，刚才是我恶作剧，现在算是让你还回来了。你傻不傻呀？嗯、真儿，嗯，你去拿点茶点来。是，郡主。那个，你屋子收拾好了吗？慢慢收拾呗。嗯，走，去喝点茶。嗯、来亭子坐会儿吧。鱼儿啊，快点儿，这琉璃呀，寓意好。给程旭哥哥做乔迁之礼最为合适了，我呀一定要第一个给他送到，省得被那个贺兰明玉抢占了先机。齐姐姐啊，特地给你们留了东明院里最好的屋子，生怕你们住着不习惯，里里外外亲自看着布置了好久。这段时间，你总在外游历。齐姐姐很担心你，我，我也担心你。你还好吧？不知道，我好像在哪里都觉得一样，浑浑噩噩的，也一直找不到自己要找的。很多事也没办法给自己答案，我甚至不知道到底该信什么。那你信我吗？自然。来，吃口甜糕。在我们雍里啊，农翁换地儿都要吃口甜糕。表示往后的日子都会甜甜美美的，程旭啊，有些事你可以还没有答案，但是不能丢了奔头，日子总是还要过的，更不要辜负了你父王和母妃对你的期望啊。明月，你说的很对，谢谢你。不过，这高虽甜，但是啊。齁得很，你还给了我这么大一个。哎，你你你怎么噎着了？快快快！你自己没长手啊，不会自己拿着？琉璃有多珍贵吗？我寻了好久才寻到这么一对。玉营郡主，这院子这么大，路这么宽，偏偏往我们家郡主身上撞，谁故意的，谁自己心里清楚。真你，苏雨莹，程旭哥哥，你看嘛，他们就这样欺负我，太不讲道理了。这摆设啊，是挺稀罕的，不过先王之前倒是送了我一件，我待会儿找人给你送过去，行了吧？以后走路啊，小心点儿。不是的，程旭哥哥，我好了，时候不早了。三哥从雍林买了一批新马，我等会儿得去挑一挑。你还是赶紧回去吧。明月，嗯，这雍林的马你最熟悉了，你帮我拿拿主意。嗯，走。不行，我也要去。你又不会骑马，你不是一直嫌弃马场的马又脏又臭吗？你凑什么热闹啊？再说了，马儿最齐声，不怕撂你蹶子啊？别闹了，回去吧。
好几本呢。程旭哥哥，你们幽灵的马确实是挺像上场。您这你这死丫头，你笑什么？玉英郡主若不喜欢看别人笑，那我回去笑就是了。干什么呀？我去收了。小的们早按王上吩咐，已将新进来这些马都细细挑过、验过，里面那几匹品相最佳。王上特地嘱咐了，这些马都让燕王殿下您先挑选好了，再交与诸位亲王挑选。谢王上的隆恩，你先回去吧，我慢慢挑。我第一次骑马，就是三哥教我的，他知道我喜欢马。对马也是最挑剔的